அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு பப்ளோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்ரீலங்காலே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் அதாவது ஃபிஷ் பேட்டிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இது நாங்கள் யூஸ்வலி நோம்பு டைமில் செய்கிறது இன்றைக்கி நான் ஒரு போல் எடுத்து ரெண்டு கப் ஃப்ளா ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறோம் அதாவது ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் டோ தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு முட்டையோட மஞ்சக்கரு அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் கூல் வாட்டர் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாவை பிணைய போகிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சு கொள்ளுங்க தேவையான அளவு தண்ணியை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிணைஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்க இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டிப் தான் உங்களுக்கு கையால் பிணையிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மாவை கொஞ்சம் பிணைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு இரும்பு உலக்க இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதால் குத்தி விட்டு கொள்ளுங்க இந்த டிப் ரொம்பவே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக ரொட்டி பிசைகிறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கட்டாயமாக நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் பாருங்கள் எல்லாம் செஞ்சாச்சு மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதை மூடி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்படி வைப்போம் இப்போ நாங்கள் கரியை செஞ்சு கொள்வோம் இப்போ பேட்டிஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்க்கு நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் அதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவு வெங்காயம் நல்ல சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த கறி ரெசிபி நான் வந்து பன் என்னோட ப்ரீவியஸ் போஸ்ட் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பன் ரெசிபி செஞ்சுருப்பேன் அது மாதிரி தான் அதில் வைக்கிற ஸ்டஃபிங் மாதிரி தான் செய்கிறேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அதையும் சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதோட கறிக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேவையான அளவு வெஜ்ஜிஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் இன்றைக்கி லீக்ஸ் தான் ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் கிழங்கு எடுத்து அதை அவிச்சுட்டு மசித்து வச்சுருக்கேன் அதோட ஒரு டின் டூனாக ஒரு சின்ன டின் டூனாக எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கறிக்கு தேவையான அளவு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் டூனாக தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் வெஜிடபிள் பேட்டிஸாகவும் செய்யலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் சிக்கன் போட்டு செய்யலாம் பீஃப் போட்டு செய்யலாம் இல்லாட்டி வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவிச்ச முட்டை எடுத்து அதை ஹாஃபாக கட் பண்ணி அப்படியும் உள்ளுக்கு வச்சு செய்யலாம் எப்படி செஞ்சாலுமே இது டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தோளும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கறி செஞ்சால் தான் பிடிக்கும் ரொம்பவே நிறைய சாமம் போடாமல் ரொம்பவே ஸ்பைசஸ் போடாமல் ஜஸ்ட் பெப்பர் பவுடரோட போட்டு செஞ்சால் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட கடைசியாக ஒரு ஹாஃப் ஒரு பாதி மூடி லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற டோவை அது ரெண்டாக பிரித்து அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து நீங்கள் சப்பாத்தி உருட்டுறதில் வச்சு நல்லா உருட்டி கொள்ளுங்க அதை நல்லா பெருசாக எந்த அளவுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு உருட்டேலுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இழுத்து இழுத்து உருட்டி கொள்ளுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் இழுப்படுற தன்மையுடையதாக தான் இருக்கும் மாவு ஸோ நீங்கள் எப்படி உருட்டி வச்சாலும் அது கடைசியாக அப்படியே சின்னதாக்கிட்டு வரும் ஸோ நீங்கள் வெட்டி எல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பியும் உருட்ட வேண்டி வரும் 
இப்போ நான் வந்து எங்கள்கிட்ட பேட்டிஸ் கட்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் எடுத்து அதாவது ஒரு பாட்டில் மூடி எடுத்து அதில் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வெட்டி வச்சு கொள்கிறேன் ரவுண்ட்ஸ் வெட்டி வச்சு கொள்கிறேன் பாருங்க மிச்சம் இருக்கிற மாவெல்லாம் அதையும் திருப்பி ரால் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் உருட்டி வச்சுருக்கிற ரவுண்ட்ஸை பார்ப்போம் பாருங்கள் இது தான் கட்டர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கே கிடைக்கலாட்டி பிரச்சனை இல்லை நான் எப்படி கிடைக்காத ஆக்களுக்கு எப்படி நாங்கள் பட்டி செய்கிறதுன்னு சொல்லி அதையும் நான் சொல்லிக்க வரேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் நீங்கள் உருட்டி வச்சுருக்கிற மாவை எடுத்து அதில் வச்சு நடுவில் தேவையான அளவு ஸ்டஃபிங்கையும் வச்சுட்டு நல்லா போட்டு மூடி கொள்ளுங்க அந்த கட்டரை நீங்கள் அழுத்தி மூடணும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுற நேரம் அதோடய வாய் பிரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் மூடுறதுல தான் இருக்குது எல்லாம் பாருங்கள் நான் இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன் நாங்கள் வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த ரவுண்டை திருப்பி உருட்டி கொள்ளுங்க பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அது வந்து கொஞ்சம் இழுப்படுற தன்மையுடையது ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா உருட்டி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா பேட்டிஸ் கட்டருக்கு மேலே வச்சு தேவையான அளவு கறியையும் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா டைட்டாக மூடி விட்டுருங்க அவ்வளவு தான் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூடிட்டு உரங்களில் மிஞ்சின மாவை நீங்கள் கையால் உருட்டி எடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் பாருங்க இவ்வளோ அழகான ஷேப்பில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மாவு உருட்டுற நேரம் கொஞ்சம் மாவு போட்டே உருட்டி கொள்ளுங்க அதாவது டோ உருட்டுற நேரம் கொஞ்சம் கோதம் மாவை தடவியே உருட்டி கொள்ளுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் இது செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதாவது நீங்கள் பேட்டிஸ் கட்டர் இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதை கொஞ்சம் உருட்டிட்டு நடுவில் நீங்கள் கறிய வச்சுக்கொள்ளுங்க நல்லா ஃபில் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் சாப்பிட்ற நேரம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கத்தை உரத்தை எடுத்து இந்த பக்கத்தோட சேர்த்து நல்லா உரங்களை ஒட்டி கொள்ளுங்க கையால் நல்லா அழுத்தி கொள்ளுங்க நல்லா டைட்டாக அழுத்தி கொள்ளுங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் பொறிக்கிற நேரம் அது ஓப்பன் ஆகிரும் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நீங்கள் எக் ஒயிட் யூஸ் பண்ணி அதை ஒட்டி கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாட்டி வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஓரங்கள் வாரத்துக்கு நாங்கள் இப்போ ஒரு ஃபோக்கை வச்சு எஜஸ் அமர்த்தி கொள்வோம் பாருங்க இவ்வளோதான் நீங்கள் பேட்டிஸ் கட்டர் இல்லைன்னு கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த மாதிரியும் செஞ்சு கொள்ளலாம் சொல்ல போனால் இதுதான் ஈஸியான மெத்தட் பாருங்க நீங்கள் டோவை கொஞ்சம் சின்னதாக உருட்டி கொள்ளுங்க ஸோ உங்களுக்கு சின்ன சைஸ்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி செஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயை கொதிக்க வச்சு கொள்வோம் அதுக்கு எண்ணெய் கொதிச்சிட்டு பார்க்குறதுக்கு சின்ன துணி மாவை போட்டு பார்க்குறேன் அது மேலே எலும்பி வருது இப்போ நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிற பேட்டிஸ் எல்லாம் போட்டு பொறிச்சு கொள்வோம் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் இஃப்தார் டைமில் செய்வோம் அப்படி இல்லாட்டி இங்கே ஈவினிங்கில் நார்மலான டைம்லையும் நாங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் இதை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் பொறிக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை உங்களுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பேக் கூட பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதாவது பேக்கிங் ட்ரேல இதெல்லாம் வச்சுட்டு மேலால் கொஞ்சம் எக் வாஷ் கொடுத்துட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களோட வீட்டில் கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த ஷார்ட் ஈட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஃபேமஸ் இதோட கட்லட் ரால்ஸ் அதோட பேட்டிஸ் வேறு வேறு நிறைய சாமான்கள் செய்வாங்க ஸோ நான் ஒவ்வொன்றா அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் நாங்கள் இதில் உள்ள எண்ணெயை எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு ஒரு பேப்பர் டவலில் வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற நேரமே ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாகவும் நல்ல ஃபீலிங்காகவும் நல்லா இருக்கும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க
இதை கட்டாயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர் பபாய்